El día de hoy por la mañana recibí esta, esta comunicación enviada al doctor Walter Solís, coordinador del CISME, fechada el 19 de junio del año 2015, con copia a don Raúl Evia Correa, secretario municipal de Desarrollo, escrita por Marisabel Vaca Estíbaris, directora municipal de salud, que dice... De mi mayor consideración en cumplimiento a normas vigentes, se hace recuerdo a su autoridad que todo traslado de pacientes por accidente de tránsito que requiera la atención médica debe ser trasladado a hospitales públicos ya que los establecimientos de salud están obligados a prestar a los lesionados en accidentes de tránsito atención integral de urgencia de acuerdo a la capacidad resolutiva con este particular motivo. Reciba saludos con las consideraciones más distinguidas. Atentamente, Marisabel Vaca Estíbaris, directora de salud del gobierno autónomo municipal. La carta es esta y a mí me parece un exabrupto, un abuso y un acto de desconocimiento de la ley de la señora Marisabel y en consecuencia fui tremendamente crítico porque eh, no es cierto que los hospitales públicos son los únicos que deben recibir a los pacientes del SOA. No es cierto. Lo que está haciendo la señora Marisabel es seguramente tratando de recaudar para el municipio. A mí no me interesa si tiene buenas intenciones. Lo que puedo sostener es que es ilegal lo que está haciendo. Los hospitales públicos tienen grandes cosas, no lo vamos a negar, acaban de, de operar que vamos a ver si le hacemos esa nota, acaban de operar a un niño a corazón abierto, pero con una operación espectacular y siempre nos enteramos de cosas que hay ahí, pero también sabemos que tienen grandes fallas, grandes deficiencias y que no siempre un, un chocado, un accidentado, eh, recibe la atención inmediata porque hay mucha gente o no tiene las comodidades o no tiene las posibilidades. Lo hemos denunciado en algún momento también que hay clínicas privadas, porque esta carta la mandó eh, la Asociación de Clínicas Privadas del Oriente haciendo conocer esto y efectivamente no tiene derecho la señora Marisabel Vaca de semejante barbaridad. Pero también es cierto, y esto lo conversamos esta mañana con el doctor Urenda, también es cierto porque lo hemos denunciado de que hay clínicas que los reciben a los pacientes pagando sobornos y coimas a los choferes de las ambulancias. Fíjense ustedes dónde iban, es, es facilito. Van a, vayan y hagan un, un registro de a dónde iban. Casi siempre, como, como decíamos el año pasado y el anteaño pasado, casi siempre es acá sí. Si te rompiste una pierna, el monto de los 3 mil dólares. Si te tienen que costurar, el monto de los 3 mil dólares. Y si pasa de los 3 mil dólares, ¿qué hacen las clínicas? Los derivan a los hospitales públicos. Pero aún así, conociendo que hay clínicas terriblemente corruptas en este pueblo, que más que clínicas son establecimientos para eh, comercios de salud, que no es lo mismo. Aún así, lo hecho por la señora Marisabel Vaca es absoluta y totalmente ilegal. Y esto de aquí lo vamos a preguntar, por supuesto, que vamos a ir a la, a la superintendencia de fondos de pensiones, vamos a ir donde corresponde, porque esta señora no tiene derecho a hacer lo que hizo. Más allá de que conocemos el otro asunto. Pero eso hay que intervenir para evitar que siga siendo así, como hay que intervenir para evitar que la señora Marisabel Vaca pueda hacer lo que le dé la gana y además acuda al cumplimiento de una ley que no existe, porque no existe esa ley. ¿Qué dijo el doctor Oscar Urenda? Dale. Yo estoy de acuerdo que puede ser atendido por la emergencia el paciente en cualquier lugar, llámese privado o público, porque así está la reglamentación de, del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. 
lo que prevalece es salvarle la vida al paciente. El tema es económico y comercial, no es de asistencia. Hay un tráfico de pacientes que es manejado por algunas clínicas con los choferes de las ambulancias. Se les paga a los choferes para que sean trasladados de estos pacientes a ciertas clínicas. Pero ¿cuál es el problema? No es si la clínica los atiende o no los atiende, es sino hasta cuánto los atiende o hasta cuándo los atiende. El SOA es un seguro integral que está eh, establecido para que el accidentado tenga una cobertura. No es posible que las clínicas lo atiendan al paciente y en dos o tres días se acaben la plata del seguro y luego, como ya no tiene recursos, el paciente no lo manden a los hospitales públicos. Deberíamos normar de que la atención es integral. Por los recursos que tiene el SOA se debería atender al paciente desde que ingresa hasta que está siendo dado de alta. No importa los costos, algunas veces serán menos del seguro y otras veces serán más del seguro. La clínica lo cobra el total. Los hospitales públicos van a recibir pacientes del SOA y no les va a costar un peso a ese paciente hasta que sea dado de alta. Nosotros retamos a, la, a las clínicas privadas que hagan lo mismo. Porque no es posible que cuando se le acabó el dinero, lo larguen a la calle al paciente para que se las arregle por sí mismo, porque ya no tiene plata. Los hospitales públicos tienen las condiciones de atender. Tenemos los mejores traumatólogos, los mejores neurocirujanos, los mejores cirujanos, los mejores cardiólogos, que también atienden a la privada. Pero la diferencia es que nosotros los tenemos a disposición de la atención del público. Eso es lo que le ofrecemos a la gente. Servicios integrales completos, como un hospital de tercer nivel que tiene todas las especialidades, que puede hacer juntas médicas permanentemente y ningún médico le va a pasar ninguna factura porque ya cobra un sueldo. Pero ese paciente que ingresa al hospital, el recurso del SOAT le va a servir para todo. Y no va a ser que al tercer día se le acabó la plata y le vamos a seguir cobrando. Es integral. Y además nos va a servir para eh, ser solidarios con las víctimas de accidentes que no tienen SOAT. Hay muchos motocicle, motocic, motociclistas que tienen su motocicleta, que ni siquiera tienen placa, que tienen accidentes y llegan a los hospitales públicos. Y no se los puede categorizar porque son accidentes de tránsito y se supone que hay un responsable, las trabajadoras sociales no categorizan. Bueno, si nosotros manejamos SOAP, vamos a poder solidariamente atender a esa gente también sin, sin eh, cobrarles un centavo. Doctor, ¿ustedes conocían esta resolución del municipio, esta, esta disposición que se ha dado? No la, no la conocía yo, pero me imagino que es ante esa situación que ellos también la viven en los hospitales de segundo nivel. Le llegan pacientes accidentados, trasladados de otras clínicas porque se les acabó el dinero. No es justo. No es justo ni con el paciente ni con el sistema público. El sistema público está bien que dé indigencia, pero no puede ser el que socape la el comercio de las clínicas privadas. El SOT debería ser, y ponernos todos de acuerdo, un paciente que entra con un SOT a un hospital o a una clínica privada tiene atención integral hasta su dada de alta, por el monto que corresponde al SOT. No importa si hay que hacerle cinco resonancias magnéticas o ponerle una placa o hacerle cinco yesos, o operarlos diez veces. Para eso es el seguro. El seguro no puede ser un seguro de trampa para tres días en una clínica privada y que después lo despachen a su casa o a donde se las pueda arreglar porque se le acabó el dinero. Desde el momento que lo que busca la directora de salud es que su hospital reciba al paciente con los recursos del SOAT, no creo que sea un negociado, está defendiendo al sistema público. Yo la felicito por intentar llevarse a los pacientes con dinero a ese sistema público para poderle cobrar eh, lo que corresponde. El tema es que cuando uno atiende a un paciente es hasta el final. Y ese seguro está claro, es para cubrir sus atenciones de la emergencia de la, del accidente. O sea, cuando está dado de alta, se va y no paga ni un centavo. Eso ofrecemos en el sistema público, la atención integral por el monto del SOAT. Y eso la reto a las clínicas privadas que atienden SOAT, que son unas cuantas y que, y que tienen convenios, lo voy a llamar de manera irónica, con los choferes de ambulancia, para que hagan lo mismo, está bien, le llevan a un paciente, le cobran, pero le dan de alta sin cobrarle ni un peso. A ver, si las buenas intenciones de doña Marisabel Vaca Estíbaris 
directora municipal de salud son correctas, yo le pido a don Oscar Urenda que lo aplauda a Evo Morales, que dice yo le echo nomás que me importa que sea ilegal total, después vienen los abogados y lo arreglan. Lo justo, cuando es legal, está bien hecho. Lo justo, si es lo supuestamente justo, si es ilegal, no está bien hecho, porque está contraviniendo la norma. Le guste o no le guste a mi buen amigo y además eficiente funcionario de la gobernación, el doctor Oscar Urenda. Sin ninguna duda. Aquí hay un asunto de que la señora no puede, no puede, por más que tenga buenas intenciones, que ya tiene un sitio ganado en el cielo, por más que ustedes, que ella puede decir lo que le dé la gana, argumentar con el mejor de los motivos, pero que demuestre, que demuestre, se hace recuerdo a su autoridad que todo traslado de paciente por accidente de tránsito que se requiere atención médica debe ser trasladado a hospitales públicos. Que demuestre, que demuestre lo que está diciendo. No le quito. El doctor Urenda ha sido tremendamente benigno. Yo digo, hay centros médicos que son extremadamente corruptos. Y vamos, te acordás, Melvin, que nos quedamos sin, sin terminarlo porque... Ni, ni la gente que tenía la información se atrevió a darla. Ni la gente que tenía la información. Y todos lo sabemos. Hay clínicas que, como le preguntaba yo al doctor Urenda esta mañana, y hay clínicas que, que ustedes las han visto, porque pueden funcionar esas clínicas. Aquí le pones un letrero afuera, te compras cuatro, cuatro camas, este, dos monitores para medir la presión, este, dos tubos de oxígeno y tenés una clínica, viejo. Tenés una clínica. Eh, no sé, vamos a hacer un seguimiento a esto, pero no es legal. Yo digo, si le damos el agua a esto a la señora... Marisabel Vaca, démosle el lado, de verdad, a don Evo Morales y aplaudámoslo cuando dijo, yo le he hecho nomás que me importa que sea ilegal total, después vienen mis abogados y lo arreglan. Está en la misma, exactamente en la misma medida, doña Marisabel y don Evo Morales. Uy, qué suerte, doña Marisabel subió de rango y de categoría.